ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಲೇಬಹುದು ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಣ್ಣೆದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಯುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನತೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇ
ಓಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಲಿ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಒ ಪಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಬರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟಿ ಬಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಇದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ ಎದೆ ನೋವು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎದೆ ನೋವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದವರು ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂಗೆ ಆಗೋದು ಆ ರೀತಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎದೆ ನೋವು ಈ ರೀತಿ ಸೀದ ಸಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಎದೆ ನೋವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹರಡಬಹುದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಗ್ ಹರಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓ ಪಿ ಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರೋರು ಅವರು ನನ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರೋದು ನನಗೆ ಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾನಲ್ ನೋವು ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಬರೀ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸೀದಾ ಸಾದ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಂಜೈನ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಸ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಈ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹಾಗೂ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎದೆನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಜಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಡಿತ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ್ದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚೀಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎದೆ ನೋವಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಈ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೂ ಡಿ ಎಕೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಎಕೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಡಿತದ ಏನಂತಾರೆ ಪವರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾವು ಅದ್ರ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಲೀಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿವಾಣ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಕೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ನಂತರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎರಡು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈ ಇನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಡೈ ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಪ್ಪುಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂತ ಪೇಶಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಪೇಶಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಈ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಶಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಪೇಶಂಟ್ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ
ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಆದಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿದಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ವೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅವರುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೀಗೆ 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 ಅದು ಬರೀ ಟ್ವಿಚಿಂಗ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇದು ಮೆದಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ರಕ್ತ ಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಒತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದು ವೆರಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಹೈ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೊವೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನಾಗಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಮೂರು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡು ಬಂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮೇನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ನ ಬಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್
ಅಥವಾ ಈ ಚೆಸ್ಟಿನ ಕೆಳಗೇನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮೇನ್ ಭಯ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕುಯ್ದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ಬೇಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಿಕುಪರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಇರೋದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನು ಬ ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈವನ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಏನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಳೆನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ರಿಬ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದರಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡು ಮೂರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಇವರು ರಿಕುಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಜನಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಕಾರ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿಯೋ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಬಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಆ
ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಡೈಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶನು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಇವರು ಐ ಸಿ ಯು ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವರುಗಳು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಂ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದು ಕಾರಣ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಶುಗರ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೌದು ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ
ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಟಿ ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಏಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಚಿಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸೊ ಇದು ನಂಬುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಂಬದು ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೇರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಚೆಕಪ್ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ನಾವು ಈಗ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ಇದು ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ವಯಸ್ಸು ಆದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮಲಗಿರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೀನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಇಂತ ಇರೋವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಓಡೋದು ಅಥವಾ ಅಪ
ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಬೆವರಿಳಿತಾ ಇದೆ ಎದೆ ಬಡತ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಗು ನಾವು ತಳ್ಳಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಹೌದು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತರಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತರ ನಂಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತರ ತೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ದೆ ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೌದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸತಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಎದೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಿಸ್ರೈಲ್ ಟ್ರೈನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಆ ಮಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಟರೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪೇಷೆಂಟು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇರಬಹುದು ಅವರುಗಳು ಹೋಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥವರು ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ